太邪恶了，各位，这面雕真的是很强。这轮回眼的刻画非常的完美，再加上绘图转折面雕的勾勒，然后还有搬这种猖狂的笑。好，大家好，我是森。那今天呢，就到我们的 J K 开箱日夜。Yeah. 那其实这一支片原本是要在上周日的时候就要发布了。我在上周五的时候，我把影片从机卡拉到电脑里面，要按复制嘛，按成删删。最重要的是，因为那个档案实在是太大了，他还问我说是否要永久删除。按是。Yeah. 我只好再重拍一次，我们这一张 T W 的女直播版。那老样子呢？我们先来跟大家讲一下的这个故事背景。我们的那个男人女直播版被绘图转身之后，不仅召唤出完全体虚佐能夫，还召唤出他的好友千手铸剑的慕容之术。班就站在那条慕容上，准备起舞那种感觉。那其实 C W 工作室呢，已经推出了蛮多很棒的作品，包括从他这一系列一开始出的宇智波佑，再到宇智波班，再到后面的顺生止水、摩天轮佐助，哇，那真的是他妈屌啊！然后再到近期《榴莲名人》，真的是有够扯。那 C W 工作室非常有名的这个透明剑，待会跟我一起来一起见证一下这一尊的重量，真的是重到靠背，大概是等于二到三尊的一般 G K 这个重量。不要看它只有这个圆形的地带，其实它上面的体积，等一下大家就知道它是扩散出来，从柱间的木龙宽体，完全体虚佐能够的高度，你们先想象一下。等一下，你们就会知道了。如果你们想要收这一尊的，一定要找二到三个男生来帮你一起开，会比较保险一点。对于我这种一人小团队来说，我先哭了。那 C W 工作室这个虚佐能工这个系列，那它都使用了传统这种圆形地台。那地台中央呢，直接选用我们宇智波一族最具个人特色的这个万花筒写轮眼。那地台周围呢，火焰。那依照我们每个人虚佐能工这个颜色而有所不同。那地台上方使用我们大范围的这个岩石块，中间凸起来的这一块作为。我们虚佐能夫的这个垫脚石，一脚跨越这个山脉，这种感觉，它上面也做了一些些的轻态点缀，但我个人觉得看久了反而会有点像是放在一个地方太久了生出来这个灰尘。那我们直接我们把木龙给组装上去，哦，光这条尾巴都已经比这个地台长上不少了。光这个它就是这样的，两个就组装在一起。那整只木龙好像有八段。哦，你们光这样看就知道。等一下，我们的木龙有多大一条？我自己其实拆装了这么多次，还是会搞不太清楚，因为它每一节都长得很像。我们看尾巴这样过来，哇，然后它刚好塞进了这个洞。哦，因为角度关系，我们拍不到。我现在上面组装好给各位看，它有这个磁力哦，去吸住它。我们先把这一只给拆下来。对，就这样。哇，拍这真的好累。然后呢，我们看这一条钻进洞，再加上去。哇，木龙在盘旋的那种感觉哦。好，那我们最后一个，也就是我们的龙头出来了，各位看到吗？呜、哦，来给它装上去，不能不能不能一个人开，好不好？哇，那龙头在这里，然后手手手手在这里，整个龙身呢就在我们的岩石旁边盘旋飞舞。那其实还蛮多工作室做宇智波斑，但论完整性跟气势来讲。这只真的是完胜，很少有工作室把整只木龙都给做出来，很扯，真的是很扯。那整只木龙的刻画，不管是颜色啊、质地，我觉得都选择的相当的漂亮。那木龙这个动态团也做的非常好，嗖，一直在盘旋那种感觉。哦哦哦，直接超出画面。哇哇，手手，哇哇，肩膀这个开压，哇哇。它这样两片，然后要合起来，然后塞在一个卡榫里面。哇哇，画面直接拍不下。哇，晶莹剔透的。我换一下角度，他们虚作还剩下最后一个。哇，原本我们这一尊已经够巨大了，好不好？再加上它的宝剑。哇。看这长度，快打我们的镜头外面的，啊，给大家转过来看一下，哇，有没有感觉它动起来了？有，因为是我在拍。可有个小悲剧，原本可以更帅的，原本有两只这个剑，可是我我拿到的时候已经剩一只了，小可惜，可是不影响我们整只这个霸气程度。好，那 C W 工作室的透明剑不用多说，公认的优秀。然后它搭配上它的材质，本身就是选用像这种琉璃的，光滑面非常的漂亮，就四个字，晶莹剔透。动作刻画上，虚佐将。仅仅拔剑就扫平了数座山峰，仅仅跨出一步就跨越了整座山脉，只是一个踏姿，就让忍者联军体会到什么叫做绝望的强大。但我个人觉得，他这个翅膀做的相对的别扭，做的不够嚣张，设计的样式张狂程度也相对保守一点。但我比较喜欢 S X G 所设计的那一只宇智波斑，那只的翅膀就真的是很嚣张。
。好，各位，剩下就是我们今天的主角。哦光看这个姿势，就知道我们班爷要准备起舞了。那我们直接把他请上座，他头雕，你觉得会吓到？太邪恶了，各位！这面雕真的是很强，轮回眼的刻画非常的完美，再加上绘图转身面雕的勾勒，然后还有班这种猖狂的笑，哇，太好真的牛逼啊！哇，给大家看一下，哇，他这个侧脸，他这个动作，再加上他这个面雕，把班令人窒息的强大做得淋漓尽致，帅！然后再往上看，这头发非常多的发蜡，给卡进去，哇！它两个武器一定要连在一起。各位，我们这一尊已经完成了，让我们转圈给它欣赏一下壮丽的这个雕像，从最下面的木偶，为我们这整尊垫好了这个地基。我们班的背后还有它的完全的虚竹。在背后单靠上，最前面，我们班一跃而下，往前冲，开启无双的那种感觉。各位，这就是我们那个男人 C W 工作室宇智波版 C W 工作室，我相信大家已经见识到他做过的魅力。那不论是这个虚佐系列，还有之前出的那个战损小系列，我觉得都非常帅，对不对？那我自己也非常想开开看榴莲名人，还有摩天轮佐助的。我未来如果有这个机会，我再来跟大家一起分享。那紧接着就到我们的细节时间了 ，Go。那这一集的开箱也到此告一段落了。你们对于这一尊有什么看法？欢迎在下面告诉我。我是 Ella， 我们下次见啦，拜拜。哦